ദിവസം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വത്തിക്കാൻ എത്തുകയാണ് അപ്പൊ മാർപ്പാപ്പ അദ്ദേഹത്തെ സിസ്റ്റൈൻ ചാപ്പലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ഈ സിസ്റ്റൈൻ ചാപ്പലിന്റെ മുകളിലേക്ക് അദ്ദേഹം നോക്കിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം അമ്പരത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പല ട്രോൾ വീഡിയോകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പത്രമാധ്യമങ്ങളൊക്കെ വന്ന ഒരു ചിത്രമാണത് അദ്ദേഹം വാ വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിസ്റ്റൈൻ ചാപ്പലിന്റെ മുകളിൽ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അത് വരച്ചത് മൈക്കിൾ ആഞ്ചലോ എന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വപ്രശസ്തനായ ഒരു ചിത്രകാരനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ശില്പിയുമാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവായ ഒരു സ ഒരു കഥ അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൈക്കിൾ ആഞ്ചലോ ഒരു മേശൻ്റെ മകനായിരുന്നു ഒരു കൽപ്പണിക്കാരൻ്റെ മകൻ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടിന് ഫ്ലോറൻസിലെ ഒരു ചർച്ച് പണിതതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് മാർബിളൊക്കെ ഈ റോഡ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ കുഞ്ഞ് മാ മൈക്കിൾ ആഞ്ചലോയ്ക്ക് അതങ്ങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്തോ ഒരു കൗതുകം ഉണർത്തി അപ്പം മൈക്കിൾ ആഞ്ചലോ എന്തിനു ചെയ്തു രാവിലെ എണ്ണീറ്റിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടേക്ക് ഒരു ഉളിയുമായിട്ട് ചെന്നിട്ട് ഈ മാർബിളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊത്താൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഇത് കണ്ട് ലോറൻസ് ഓഫ് ദ മെഡിച്ചി ഫ്ലോറൻസിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയാണ് ലോറൻസ് ഓഫ് ദ മെഡിച്ചി അതിനെ കൂടി ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുക അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നോക്കിയ സമയത്ത് ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി രാവിലെ ഇരുന്നിട്ട് കല്ല് കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് തേരാളിയോട് പറഞ്ഞു ഏയ് വണ്ടി നിർത്ത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി ചെന്നു അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് ഈ കൊച്ചു കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു അതെ നീ രാവിലെ എന്തോ എന്തോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഈ മൈക്കിൾ ആഞ്ചലോ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു മാലാഖയെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോറൻ ശോധം മേടിച്ച് നോക്കിയ സമയത്ത് അതിനകത്ത് ആ കല്ലിന് ഒരു ഷേപ്പ് പോലും ഇല്ല മാലാഖയുടെ അപ്പം ചോദിച്ചു ഈ ഷേപ്പ് ഇല്ലാത്ത കല്ലിൽ നിന്ന് നീ എങ്ങനെ മാലാഖ ഉണ്ടാക്കും അപ്പം മൈക്കിൾ ആഞ്ചലോ പറയുന്ന ഒരു രസകരമായ ഒരു മറുപടിയുണ്ട് എനിക്ക് ഓൾറെഡി മാലാഖ ഇതിൽ കാണാം മാലാഖയുടെ അല്ലാത്ത കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ചെത്തിക്കളയുമ്പം മാലാഖ പുറത്തു വരുമെന്ന് ഇത് കേട്ട് ലോറൻസോ മെഡിച്ച് ലോറൻസോ മെഡിച്ചിയുടെ കിളി പോയി അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഈ മൈക്കിൾ ആഞ്ചലോ മൈക്കിൾ ആഞ്ചലോ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നേരെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൈക്കിൾ ആഞ്ചലോ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൈക്കിൾ ആഞ്ചലോ പേരൻസിനോട് പറയുകയാണ് ഇവൻ ഒരു കല്ലുകൊത്തുകാരനായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ട ഒരു മനുഷ്യനല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവനെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ മൈക്കിൾ ആഞ്ചലോ പോയി അദ്ദേഹം കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ഭയങ്കര മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഈ ലോറൻസ് ഓദം മെഡിച്ച് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ലിയോ പത്താമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ അച്ഛനാണ് ലോറൻസ് ഓദം മെഡിച്ച് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ കഴിയുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പി എത്ത് പിന്നെ മഹ മഹ മഹത്തായ ഡേവിഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സൃഷ്ടികൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഈ പി എത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കവിതയുണ്ട് ഒ എൻ വി കുറിപ്പിൻ്റെ മൈക്കിൾ ആഞ്ചലോ മാപ്പ് എന്നാണ് ആ കവിതയുടെ പേര് അപ്പം ഈ ഒരു കവിത ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം രചിക്കാൻ കാരണം ഈ പി എത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൃഷ്ടി അദ്ദേഹം നേരിൽ കണ്ടു അതിൽ അതിൽ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ കവിത രചിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നാം എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവസരങ്ങളുണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ തേടിയെത്തും ഇങ്ങോട്ട് അപ്പം അതിന് മുഖം തിരിഞ്ഞ് നടക്കാതെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കുക താങ്ക് യു ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോകളുമായിട്ട് ഞാൻ എത്തുന്നതാണ് ബൈ Hello, welcome. Today we are going to talk and learn about some few interesting facts surrounding the Pieta by Michael Angelo. The Pieta sculpture, made by the Renaissance Michael Angelo, is one of the most beautiful and impressive works in the history of Western art and one of the best known by the author. Produced in marble in 1499, the work is 174 by 195 centimeters. In it, The artist represents the biblical scene in which the Virgin Mary holds in her arms Christ, her son, already lifeless. This Christian theme is called Pietà, which in Italian means mercy or simply pity. Therefore, practically all works made with this motto are given the same name. The scene is related to Our Lady of Mercy and Our Lady of Sorrows. The sculpture is located in Vatican City, in St. Peter's Basilica.
After about 20 years, the sculpture was moved to St. Peter's Basilica for a while and the sacristy then moved to its present location now poised in the first chapel to the right of the basilica. The first thing that surprises us is the age of Mary. She's young, too young, younger even than Christ. Her face is of impenetrable perfection, her features are magnified, angelic. No emotion seems to be disturbing her smooth and expressionless face, exalted by the contrast with the exuberance of the fabrics. The ideal beauty of a young woman, the archetype of femininity. What prevails is the welcome, which is necessarily silent, an impression accentuated by the gesture of the left open hand, which seems to say, this is so. Like all Michelangelo's work, and following a trend of the high renaissance, this sculpture embodied the idealized human form. When pointed out that the Virgin's face has been sculpted in a way that makes her too young to be the mother of Christ, Michelangelo argued that the Virgin was so pure that she did not age. Christ is forsaken. He looks older than Mary, smaller than his mother, in whose arms he slips and lets himself slip. In fact, that beautiful young body shows no sign of rigidity. On the contrary, it is S-shaped, flexible and languid. His toes caress the fabric, his foot is poised on a rock, his arm and neck the veins full of blood throb in the slow rhythm of the spell. The sculpture forms a pyramidal composition, accented by the Virgin Mary's clothing, a vertical line represented at its height and a curve made by the body of Christ. Michelangelo's genius allows him to create a realistic composition, without the observer wondering about the size of the figure of the Virgin and that of Christ. In fact, Michelangelo cleverly disguised the shape of the Virgin in a voluminous garment that obscures the fact that her lap was so wide and that she would be much taller than her son if she stood. This is the only work signed by him. In the banner that goes through the Virgin's cloak you can read. Mikia, Jealous, Bonarotus, Floron, E. News, Fakiabat, which means, the Florentine Michelangelo Bonarotti who made it. It is said that the signature was made in haste by Michelangelo, that, because he heard two men attribute his work to another artist. For this reason the sculptor left his signature, which justifies the mistake in writing because he was furious to leave his mark. Michelangelo later regretted the vanity of this act, and resolved never to sign another piece of his work. On May 21, 1972, a mentally disturbed geologist attacked Michelangelo's Pietà work in the Vatican, while shouting I am Jesus Christ. On the day of the attack, the 33-year-old Hungarian-Australian Laszlo Toth struck the statue 15 times with a sledgehammer, damaging the nose, one eyelid and the elbow of an arm. Some of the spectators present took the opportunity to take the pieces of the statue, which later complicated the process of repairing the work. Toth was never penalized for the crime, and on January 29, 1973, he was admitted to a psychiatric hospital in Italy. Later, he was deported to Australia. Pieta is currently protected by bulletproof glass. Thank you for watching this video. If you enjoyed it please consider liking the video and subscribing to the channel. Any tips, suggestions or constructive criticism? would be appreciated if left in the comments below. Thank you all, and have a wonderful day.